ആറാം വയസ്സിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് തകർത്തെറിയുന്നു പിന്നീട് മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്നും അയാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു ഹോളിവുഡ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരമായി അദ്ദേഹം മാറുന്നു പറഞ്ഞു വരുന്നത് റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയറിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട അയൺമാനെ കുറിച്ചാണ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ് വേൾഡ് അഫ്ലു ഹിയർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് റോബർട്ട് ഡോണിയുടെ മകനായിട്ട് റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയർ ജനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മ ഒരു ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അച്ഛൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിലിമുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അമ്മ കാര്യമായിട്ടും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടൊരു പാർട്ടി മോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമാ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും തിരക്കുകൾ കാരണം അവർക്ക് ഡോണിയെ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും അച്ഛനായിരുന്നു ഡോണിയുമായി കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഡോണിയെ ഒരു വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടത് ആറാം വയസ്സ് മുതലാണ് ഡോണി ജൂനിയർ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മയക്കുമരുന്ന് നൽകിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ തന്നെയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഒരു ഡയറക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അഞ്ചാം വയസ്സ് മുതൽ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഫിലിമുകളോളം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പോലും എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് മയക്കുമരുന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വില്ലനായി മാറുകയാണ് മയക്കുമരുന്നിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അഡിക്റ്റായി മാറുകയാണ് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ധോണി ജൂനിയർ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു ട്രാജഡി ആയിരുന്നു പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് എത്തുമ്പോൾ മയക്കുമരുന്നിന് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ഡിവോഴ്സ് ആവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ധോണി ജൂനിയർ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ആ സമയത്ത് അച്ഛനോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പഠനം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയാണ് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് താമസം മാറുകയും അദ്ദേഹം മുഴുവനായിട്ടും ആക്ടിങ്ങിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ തേടി അലയുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സിനിമാ ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ റോളുകളൊക്കെ പല ഫിലിമുകളിലായിട്ട് കിട്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലീഡിംഗ് റോൾ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തിന്റെ വേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് അവിടെ മുതലാണ് റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ ലെസ് ദാന സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മില്ലനാറായ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ഫിലിമിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൻ റോൾ തന്നെ ലഭിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കായിരുന്നില്ല ഞാൻ ജീവിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയാക്കിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കുമോ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ കഥ മുഴുവനായിട്ടും ഉള്ളതെന്ന് അതിനുശേഷം അറിഞ്ഞ ചാപ്ലിൻ എന്ന മൂവിയിലൂടെയാണ് ലോകം മുഴുവൻ റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയറിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ അതേ ഗെസ്റ്റേഴ്സുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മൂവിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓസ്കാർ നോമിനേഷൻ വരെ ചാപ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫിലിമിന് ലഭിക്കേണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനൊരു വില്ലനായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശീലം തന്നെയായിരുന്നു ഡ്രഗ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശീലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ തന്നെ സാറ ജെസിക പാർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചുവെങ്കിലും കുറഞ്ഞ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ് ആവുകയാണ് അതിനും കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഡ്രഗ് തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഡെബോറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നുവെങ്കിലും ഇവിടെയും ഡ്രഗ് മയക്കുമരുന്ന് ഒരു വില്ലനായി മാറുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമിതമായിട്ടുള്ള മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം കാരണം ഡെബോറയും അദ്ദേഹത്തെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാ
കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരു പിസ ഹബിൽ ഒരു പിസ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ ജോലിക്ക് കയറിക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴായും അദ്ദേഹം അവസരങ്ങൾ തേടി അലവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ആരും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ വെച്ച് ഒരു ഫിലിം എടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘകാലത്തെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള മെൽ ഗിബ്സൺ ആയിരുന്നു പുതിയ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടി റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു നിന്നെക്കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിയില്ല നീ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആണ് നീ ഒരു ഭ്രാന്തനായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പലപ്പോഴായി അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ച ആളുകൾക്കെല്ലാം മറുപടി കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉപേക്ഷം നൽകുകയാണ് റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടാൻ കാരണക്കാരനായ ഒരു ഉപേക്ഷം അയൺ മാൻ തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എഫേർട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ അയൺ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാർവലിന്റെ ഓരോ ഫിലിമുകൾ കഴിയും തോറും നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം വരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളം ഉയർന്നു ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ താരമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം മാറുകയാണ് തന്നെ കളിയാക്കിയവർക്കും തന്നെ പുച്ഛിച്ചവർക്കും നീ ഒരു ഭ്രാന്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചവർക്കും എല്ലാം റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയർ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ മറുപടി നൽകി ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഇച്ഛാശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയ റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയറിന്റെ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാം ഒരു മാതൃകയാണ് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും തനിക്ക് നേടണമെന്ന വാശിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എന്തും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് റോബർട്ട് ഡോണി ജൂനിയറിന്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കുണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സങ്കടങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കുക നമ്മളെ പുച്ഛിച്ചവരെയും നമ്മളെ കളിയാക്കിയവരുടെയും എല്ലാം മുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ ഓർത്തെടുക്കുക അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഇടവ എന്റെ പേണ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴ്ന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട അപ്പൊ ഇതിൽ നല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാന്ന് പ്രതീ